हेलो एवरीवन तो आज ना वीडियो लेक्चर नी अंदर अपने सिक्स्थ सेम डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग नी अंदर आउट तो एक सब्जेक्ट इतने के कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग अने आ सब्जेक्ट ना चिटियुना सिलेबस अनुसार नो एक टॉपिक इतने के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर आज ना लेक्चर नी अंदर आपने डिस्कशन करवाना चाहिए। ओके तो हवे आज ना लेक्चर ना ए टॉपिक्स नी बात करिए कि जब आपने डिस्कस कर सो तो मैं सब प्रथम जो सो कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इतने सो अनु उपयोग सो था अने ने सो केवल मार आवे चे त्यार पची जो सो कि हिस्टोग्राम इतने सो इतने के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नी अंदर वो प्राथी के ना तो के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ना अलग-अलग प्रकार ना जे कैरेक्टरिस्टिक मेजर्स छे ए आपरे लास्ट पॉइंट नी अंदर समझछु राइट तो के मा सौती पहला बात करिए तो के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हवे आ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन समझता पहले एक वस्तु खास जानवानी रिए के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन छे इ स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल એટલે કે આકડાકીય ગુણવત્તા નિયંત્રણનો જે કરવાની એક આખી પ્રોસેસ છે અથવા તો સ્ટેટિસ્ટિકલ ક્વોલિટી કંટ્રોલ નામની જે પ્રોસેસ છે એ પ્રોસેસનો એક પ્રકારનો ટૂલ અથવા તો ટેકનિક છે જેને શું કહેવામાં આવે છે ફ્રીક્વન્સી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કહેવામાં આવે છે ધેટ મીન્સ કે સ્ટેટિસ્ટિકલ ક્વોલિટી કંટ્રોલ કરતી વખતે ફ્રીક્વન્સી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન છે એનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હોય છે અથવા તો ફ્રીક્વન્સી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન છે એ એસક્યુસીની અંદર એક પાર્ટ તરીકે વર્ક કરતી હોય છે રાઈટ ओके अब ये नहीं अंदर बात करिए तो कि the number of times a particular measurement appear in the data collected is called the frequency of that measurement ओके okay, तो पहलो पॉइंट सो के वाम आगे चे कि कोई पन measurement वो ही कोई पन प्रकार नू reading वो ही कोई पन प्रकार नू map वो ही इन्हीं frequency विशेष हूँ that means कि ये map नहीं frequency ये तले सो तो के for example कोई eight manufacturing करती company चे ए 108 मैन्युफैक्चर करे छे आणि 108 नी लंबाई मापवामा आवे आणि दरेक नी अलग-अलग 100 -अलग रीडिंग तुमने मळसे कारण के 108 छे आणि 100 लंबाई मळसे एमाथी कोई पर्टिकुलर लंबाई फॉर एग्जांपल बात करिए के 19 सेंटीमीटर तो जे 19 सेंटीमीटर छे मेजरमेंट दे गयो हवे ए 108 माथी जेतली ईटो नी लंबाई 19 सेंटीमीटर छे अथवा तो जे सेट ऑफ रीडिंग्स छे ए एमाथी 19 जेतली वक्त आवता होय तो ए जे नंबर ऑफ टाइम्स छे के जेतली वक्त 19 छे रिपीट थाई छे एने ए मेजरमेंट ने शू कही सकाय फ्रीक्वेंसी कही सकाय फॉर एग्जांपल 100 ईटो माथी 10 ईटो छे के जेनु लंबाई 19 सेंटीमीटर छे दैट मींस के ए जे 19 सेंटीमीटर छे दैट मींस के जे ईट छे अथवा तो जे मेजरमेंट छे इनी फ्रीक्वेंसी केतली थई जासे 10 से 10 थई जासे सा माटे कारण के जे सैंपल छे अथवा तो जे सेट छे ए सेट नी अंदर 19 सेंटीमीटर नी ईटो नी संख्या 10 छे राइट हवे आगे बात करिए तो के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मींस अरेंजिंग द मेजर डेटा इन द एसेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द साइज अथवा तो जो बिजी टर्म नी अंदर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नी बात करिए तो आइए सू कहवा मागे छे तो के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सू छे तो के जेतला पण मेजर्ड डेटा छे એટલે કે જેટલા પણ માપેલા ડેટા છે એ 2 હોય 200 હોય કે 2000 હોય એનાથી કોઈ પણ પ્રકારનો ફરક પડતો નથી પરંતુ જેટલા પણ મેજર ડેટા છે એને એસેન્ડિંગ ઓર્ડર કે ડિસેન્ડિંગ ઓર્ડર એટલે એટલે કે ઉતરતા ક્રમમાં અથવા તો ચડતા ક્રમમાં ગોઠવવાની પ્રક્રિયા છે એને શું કહેવામાં આવે ફ્રીક્વન્સી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન આ એસેન્ડિંગ કે ડિસેન્ડિંગ ઓર્ડર છે કેના આધારે કરવામાં આવે તો કે ડેટાની સાઈઝના આધારે ધેટ મીન્સ કે અગેન જે એક્ઝામ્પલ લીધું આપણે આની પહેલા કે 100 ઈટો છે 100 ઈટ ની લંબાઈ માપવામાં આવે અને દરેક જે 100 અલગ અલગ લંબાઈ તમને મળી એ 100 એ 100 લંબાઈ ને ઉતરતા ક્રમમાં અથવા તો ચડતા ક્રમમાં ફોર એક્ઝામ્પલ એસેન્ડિંગ ઓર્ડર એટલે કે ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવું હોય તો સૌથી નાની લંબાઈ સૌથી પહેલા અને ત્યાર પછી જેમ જેમ આગળ વધતા જાવ एम एम मोटी लंबाई आउटी जाए तो ये जो वस्तु जो है एना पर तो हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अथवा तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में एक काम अथवा तो फंक्शन तरीके कंसीडर कर ही सकता हो जो त्यार पच्ची आगे बात करिए तो अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इमीडिएटली टेल्स वेयर मोस्ट ऑफ़ द � 
ओके तो हम आ तीजो पॉइंट शु कह मांगे तो फ्रीक्वंसी डिस्ट्रीब्यूशन में अथवा तो फ्रीक्वंसी डिस्ट्रीब्यूशन करने क्या प्रकार की महिति मलती हो तो जो फ्रीक्वंसी डिस्ट्रीब्यूशन बात करिए तो फ्रीक्वंसी डिस्ट्रीब्यूशन तरत कही देखा कलेक्ट करेलो आखे आखो सेट है सेट में सौ प्रमाण में क्यों डेटा अथवा तो क्यों मेजरमेंट है तमने मेलो फॉर एक्जाम्पल अगेन जो सौ ईट ना एक्जाम्पल लीए कि जो सौ ईट थी सौ ईट में तब एना ईटू है लंबाई ते मो त्यार लंबाई ते मेली है ते फ्रीक्वंसी डिस्ट्रीब्यूशन एप्लाय कर एसेंडिंग के डिसेंडिंग ऑर्डर अंदर डिवाइड कर नाखो छो तो एवं केसेस में तक खबर पड़ जा आखे आखी जो हंड्रेड ईट थी अथवा तो सौ ईटू थी एम के ईटू है कि जेन मप सौ एक सरखू है फॉर एक्जाम्पल बात करिए सौ ईटू आठ ईट एवं जेनु मप अठार सेंटीमीटर त्यार दस ईट एवं जेनु मप पंदर सेंटीमीटर है सौ पच्चीस ईट एवं जेनु मप ओगनीस सेंटीमीटर है तो तब फ्रीक्वंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर सो तो एवं केसेस में तमने ईजीली तरत ज खबर पड़ जाए कि जेटली मेजरमेंट है एम सौ कोमन मेजरमेंट एट कि एक सरखू मप धरावती संख्या के हम जय एमाउंट नट के जय रीडिंग वेल्यू है पांच दस के पचास सुधी हो तो एवं केसेस में फ्रीक्वंसी डिस्ट्रीब्यूशन एटल बधु इफेक्टिव रहत नहीं परंतु जय सेट ऑफ डेटा अंदर जो रीडिंग्स है ये बहुत मोटा होर एक्जाम्पल हजार रीडिंग है बे हज़ार रीडिंग है कि दस हज़ार रीडिंग है तो एवं केसेस में जो फ्रीक्वंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर आखो डेटा है दस हजार त्र हजार के दस हजार रीडिंग ना आखे आखो डेटा है ये डेटा ने तब इजीली एनालाइज कर सको एनालाइज कर डेटा ने इजीली समझी सको देन आफ्टर ई डेटा ने समझी तब इजीली एना आधार स्टेटिस्टिकल क्वॉलिटी कंट्रोल कर सकता हो चो एटेज स्टेटिस्टिकल क्वॉलिटी कंट्रोल अंदर फ्रीक्वंसी डिस्ट्रीब्यूशन शू है तो एक प्रकार टूल अथवा तो टेक्निक तरीके वर्क करतु हो मोटो डेटा है समझा ईजी थे अथवा तो डेटा ने एनालाइज कर सरलता रही राइट त्यार बात करिए तो फ्रॉम द डेटा ऑफ फ्रीक्वंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल अ कर्व बिटवीन अ फ्रीक्वंसी वर्सेस डायमेंशन इज प्लॉटेड एंड दिस कर्व इज कॉल्ड द फ्रीक्वंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व एट के जो डेटा मिलो है ये डेटा ने फ्रीक्वंसी एट के जेटा वेल्यू सेम आती हो एना आधार एक टेबल में कन्वर्ट कर शू कहे फ्रीक्वंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और आ फ्रीक्वंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आधार एक जय प्लॉट अथवा तो एक ग्राफ तैयार कर फ्रीक्वंसी वर्सेस डायमेंशन नो तो तमने जो कर्व अथवा तो जो ग्राफ मे शू कहे तो फ्रीक्वंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व अथवा तो फ्रीक्वंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ कहत हो राइट ओके तो अँ एक एक्जाम्पल समझिए कि फ्रीक्वंसी डिस्ट्रीब्यूशन के कहते तो के सपोज फोर्टी साफ्ट आर टेकन एट रेन्डम फ्रॉम अ लॉट देर डायामीटर्स आर मेजर्ड अस अंडर अप तो अँ तब जे रीते टेबल अंदर जुवे ये चालीस साफ्ट चालीस साफ्ट एट के तब एने लॉकर सड़िया समझी सको अथवा तो कोईपण प्रकार रोड समझी सको कि जो मशीनरी अंदर यूज थता हो राइट हम आ चालीस साफ्ट है आखे आखा लॉट में रेन्डमली सिलेक्ट कर त्यार डायामीटर में आप तो तेरे जी रीते जुवे ये रीते कि आठ आठ न सेटनी अंदर पांच रो पांच कोलम में एक डायामीटर ना आखू सेट आपेलो है डायामीटर वेरिएशन की बात करें तो तीस पॉइंट एक तीस पॉइंट चार तीस पॉइंट चार तीस पॉइंट त्र तीस पॉइंट एक ए रीते तीस आजूबाजू में जो डायमेंशन है वेरी थाई है हम तेरे आ डेटा इंटरप्रिटेशन करवे अथवा तो आ डेटा फ्रीक्वंसी डिस्ट्रीब्यूशन करव कई रीते थाय आग जो आप तो अँ ते जी रीते जुवे ये रीते कि आला आप जो डेटा जुएल हो डायामीटर था के ना तो साफ्टना जो डायामीटर था एना आधार जो डेटा आपेलो तो जो चालीस अलग अलग प्रकार की साफ्टना डायामीटर है एन फ्रीक्वंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तैयार करेलू है तो आ टेबल आधार अपन शू महित मिली तो टोटल संख्या के चालीस है 
हमें जो चालीस साफ्ट में तीस एम एम नायमीटर के तो एक साफ्ट एवं है कि जो डायमीटर के एम एम है तीस एम एम है एज रीते तीस पॉइंट एक एम एम डायमीटर के साफ्ट है तो साफ्ट है एज रीते तीस पॉइंट बेम एम डायमीटर के साफ्ट है तो पांच है एज रीते ते जुवे रीते रीडिंग था एने चढ़ता क्रम में गोटवेला है एट्ले तीस तीस पॉइंट एक तीस पॉइंट बे तीस पॉइंट त्रन ए रीते चढ़ता क्रम में गोटवेला है एंड देन आफ्टर एना आधार फ्रिक्वंसी मई है तो आना आपने खबर पड़ी जाए कि सौ तीस पॉइंट चार एम एम डायामीटर साफ्ट है यनी संख्या के सौ संख्या के तेर छे, त्यार पी बीजा नंबर पर तीस पॉइंट पांच एम एम डायमीटर साफ्ट आए जी संख्या सात है त्यार पी तीजा क्रम पर तीस पॉइंट त्रन एम एम डायमीटर साफ्ट आए जी संख्या के छ तो जे आनी पेला सेट हो तो कि जे समझ थोड़ा डिफिकल्ट हो तो, परंतु फ्रिक्वंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तैयार करने की तमने आखे आखो सेट इजीली ते शू कर सको इंटरप्रेट कर सको राइट त्यार बात करिए फ्रिक्वंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहो तो कि जे आप टेबल जुड़ू एट फ्रिक्वंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ए टेबल ना उपयोग कर एक चार्ट तैयार कर ग्राफ तैयार कर डायमेंशन इंडिकेट करेला हो फ्रिक्वंसी इंडिकेट करेली हो तो ये तेज डेटा प्लॉट कर सो तो तमने एक जो ग्राफ मैं क्यों ग्राफ अथवा तो कव कहवा तो फ्रिक्वंसी डिस्ट्रीब्यूशन कव कहत हो फिगर में जुवे ए रीते कि जो डेटा तो यह ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इंडिकेट करे कि सौ तेर संख्या है कि नहीं है तो तीस पॉइंट चार एम एम डायामीटर साफ्ट है यनी संख्या के भी है तो सौ राइट त्यार बात करिए हिस्टोग्राम तो हिस्टोग्राम पर शू एक प्रकार फ्रिक्वंसी डिस्ट्रीब्यूशन कव है रिप्रेजेंट करने अथवा इंडिकेट करने एक प्रकार ग्राफ अथवा तो चार्ट है आंदर शू कर तो जेटो डेटा मेलो है एना इंटरवल्स अथवा तो न रेन्ज में डिवाइड कर त्यार पी ए रेन्जनी अंदर के डेटा अथवा तो के नंबर ऑफ रीडिंग आए थे इन्क्लूड कर त्यार पी एक बार चार्ट जी एक रचना है तैयार करती हुई है हम अँ तब जो फिगर में जुवे एक एक्जाम्पल है के कोक्रीटना क्यूबना जो स्ट्रेन्थ एनालिस् कर एक्जाम्पल है तो यनी अंदर अगेन एक्स एक्सिस पर शू आपेलू है तो स्ट्रेन्थ इंटरवल अथवा तो बीजा टर्मनी अंदर बात करिए तो पेरामीटर आप चेक करने अथवा तो एनालाइज करने बेज पर स्ट्रेन्थ इंटरवल अथवा तो आ जगह लंबाई पाई सके डायामीटर हुई सके बदा क्या आवसे? एक्स एक्सिस पर आर पी नंबर ऑफ क्यूब इन इंटरवल एट्ले कि आ इंटरवल अंदर के क्यूब्स आए थे ये इंडिकेट करे फॉर एक्जाम्पल अँ इंटरवल बात करिए तो अँ सो सत्तर अठार ओगनीस वीस एक बीस ए रीते आगेलू है परंतु आज डेटा देखाड़ेलो मिडल पॉइंट में देखाड़ेलो देट मीन्स के सोल ना इंटरवल एट के आप पंदर थी चालू कर सत्तर सुधी देट मीन्स के सोल जटलू रीडिंग है एट्ले कि जटला टोटल क्यूब था एनी स्ट्रेन्थ मई एम सोल न्यूटन पर एम एम स्क्वेर जी जेनी स्ट्रेन्थ आई है एट्ला क्यूब की संख्या के तो के तरण है एज रीते सत्तर बात करिए तो के आठ है एज रीते अठार बात करिए तो यनी संख्या के लिए नौ है आना आधार अपन खबर पड़े कि जटला क्यूब था एम सौ जो कॉमन स्ट्रेन्थ आई थी, थी अथवा तो कॉमन रीडिंग जो रिप्रेजेंट थी थी के एक संख्या के तो लगभग लगभग सत्तर अथवा तो अठार जटली एट कि टोटल जटला क्यूब था एम सत्तर थी अठार क्यूब एवं है कि जेनी स्ट्रेन्थ के अपन मेली है एक न्यूटन पर एम एम स्क्वेर जटली राइट त्यार पी बात करिए केरेक्टरिस्टिक मेजर्स एट के अलग अलग प्रकार इक्वेशन अथवा तो फॉर्म्यूला के जो उपयोग फ्रिक्वंसी डिस्ट्रीब्यूशन करती वक्त कर प्रकार की केरेक्टरिस्टिक है यु मेजर करवा पड़े फ्रिक्वंसी डिस्ट्रीब्यूशन करती वक्त एम पहलू है सेंट्रल टेन्डियसी और बीजू है स्प्रेड जो सेंट्रल टेन्डियसी बात करिए तो यनी अंदर त्र अलग अलग प्रकार मेजरमेंट करीन 
मीडियन मोड आए जयरे स्प्रेड अंदर बे अलग अलग प्रकार मेजरमेंट कर शू कहे तो रेन्ज स्टाडर्ड डेविएशन राइट हम सौ पेली बात जो है तो मीन तो मीन एट तो ते एवरेज कही सको मीन कई रीते मैं तो मीन इज ऑप्टेन बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एट के फॉर एक्जाम्पल कोईपण वस्तु है यहाँ दस दस वस्तु है ते लंबाई मेली है जो दस वस्तु की लंबाई ना सेट है एवरेज अथवा तो मीन फाइन करव तो दस लंबाई ना सरवाड़ो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स एट के दस एट तक शू मै मीन मैं के वे रिप्रेजेंट कर तो एक्स बार वे रिप्रेजेंट कर त्यार बात करिए तो के मीडियन तो मीडियन शू तो के मीडियन इज द वेल्यू विच डिवाइड द सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन अरेन्ज इन द ऑर्डर ऑफ मेग्निट्यूड सो देट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेस देन द मीडियन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ग्रेटर देन द मीडियन तो हम आ वस्तु ने अपने एक्जाम्पल समझिए तो फॉर एक्जाम्पल अँ पांच ऑब्जर्वेशन आपेला है पांचे पांच ऑब्जर्वेशन से के क्रम में है तो चढ़ता क्रम में है एट्ले कि अगियार बार चौदह सत्तर ने ओगनीस तो आज पांच ऑब्जर्वेशन है चढ़ता क्रम में गोटवेला है अथवा तो उतरता क्रम में गोटवी सको आज पांच ऑब्जर्वेशन में सौ वच्चे एवं ऑब्जर्वेशन के जेनी बने बाजू एट कि ऑब्जर्वेशन की ना वेल्यू और ऑब्जर्वेशन की मोटी वेल्यू के आधार तो कि एना मेग्निट्यूड आधार तो जो आप चौदह सिलेक्ट करिए तो चौदह की ना ऑब्जर्वेशन की संख्या के चौदह की मोटा ऑब्जर्वेशन की संख्या के बे तो आ जो ऑब्जर्वेशन ना सैट है एना मीडियन की वेल्यू के चौदह थी जाए पर खास ध्यान रखे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के एक ही संख्या में है परंतु जय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बेकी संख्या में हो फॉर एक्जाम्पल अगनीस पची एक वारा नंबर वीस पेलो हो तो एवं किस्सा में वच्चे ना बे ऑब्जर्वेशन एट के फॉर एक्जाम्पल अगियार बार चौदह सत्तर ओगनीस वीस वारा एक नंबर फॉर एक्जाम्पल आपेलो तो एवं किस्सा में वारा वच्चे ऑब्जर्वेशन है एट्ले कि चौदह ने सत्तर ए बने एवरेज ले शू बनी जाए मीडियन बनी जाए राइट त्यारियंस तो वेरियंस शू तो इट इज द डिफरस बिट्वीन वन ऑब्जर्वेशन एंड द एवरेज वेल्यू ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशन एट्ले कि एक्स बार एट एवरेज लीधेलू एम पर्टिक्युलर ऑब्जर्वेशन ने बाद कर डिफरस मे एने शू कहमें वेरियंस कहमें राइट अलग अलग ऑब्जर्वेशन वेरियंस आएरियंस वर्ग नो सरवाड़ो डिवाइडेड बेटेशन है एक मैनस एट्ले कि सम ऑफ टोटल वेरियंस सम ऑफ द स्क्वेर ऑफ द टोटल वेरियंस डिवाइडेड बाय एन माइनस वन अन की वेल्यू एट तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन त्यार कोफिशंट ऑफ वेरियंस एट थे तो स्टाडर्ड डेविएशन ने जे आप मीन वे डिवाइड कर हंड्रेड वे मल्टीप्लाइड करो तो तक शू मैं कोफिशंट ऑफ वेरियंस रेन्ज ना मतलब शू थे आखे आखो सेट है ये सेट में सौ मेक्सिम वेल्यू है एने मिनिम वेल्यू साथ बाद बाकी कर डिफरस मे एने शू कही सक रेन्ज कही सक फॉर एक्जाम्पल सेट हो तो अगियार बार तेर चौदह पंदर आ ऑब्जर्वेशन ना सेट है तो मे सौ मोटा में मोटी वेल्यू पंदर ने सौ ना वेल्यू अगियार वे बाद आपने डेटा मे अथवा तो जो वेल्यू मे सेट नो शू कही सकते रेन्ज कही सकते राइट 
तो विद्यार्थी मित्रों आज लेक्चर अंदर आप फ्रिक्वंसी डिस्ट्रीब्यूशन एट कई रीते परफॉर्म करेनाफ्टर फ्रिक्वंसी डिस्ट्रीब्यूशन आधार जो डेटा तैयार थाय ग्राफिकली कई रीते रिप्रेजेंट करव डेटा कलेक्ट करने अथवा तो कैलक्युलेट करने जो अलग अलग फॉर्म्यूला उपयोग कर आ बदी बाबत डिस्कशन करू सो थैंक यू स्टूडेंट्स